हाय फ्रेंड्स नमस्कार तुम स्वागत है आम यूट्यूब चैनल वी तुम जो का प्रतिसद मिलते आम यूट्यूब चैनल लाबल मी तुम्हें आभार मानते आज का जो वीडियो है जो टॉपिक है अपने वीडियो का तो मे इंग्लिश ग्रामर के का महत्व के क्वेश्चन है हा पार्ट सिक्स अल या अगोदर ही मी पांच पार्ट्स टाकले तुम्हें जरते बगित न एक बगुन घया जवरपास अपल मराठी ग्रामर हे कंप्लीट है अपल एकमेव चैनल अल ज्यादे मी मराठी ग्रामर पूर्णपने कंप्लीट करना चाहिए प्रयत्न के लिए जे का टॉपिक्स राहले तो मैं लवकर तुम्हारे प्रयत्न करीन आ जर तुम्हें आधीजे का ही वीडियो लेक्चर्स बगित ले तो बगुन घया कारण यारी जी एग्जाम अल तलाटी अल कि ऑदर का ही एग्जाम्स है खूब महत्वाचार क्रैक कराएं मत कि तुम्हें जे दो ग्रामर्स हैं जे दो ग्रामर्स हैं तो तुम्हें लक्ष्यपूर्वक बगा त्याचे व्हिडिओज बघा त्यावर मी क्वेश्चन्स पण कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मराठी व्याकरणचे जवळपास टेन पार्ट्स बनवलेले आहेत मी त्यामध्ये अत्यंत महत्वाची ही सिरीज चालवली होती आणि इंग्लिश ग्रामर सुद्धा तसेच केलेले आहेत जे आतापर्यंत सहा पार्ट्स झालेले आहेत तुम्ही एकदा बघून घ्या मराठी व्याकरण हे आपले बोनस मार्क्स असतात आणि अर्थातच आपल्याला ते जाऊ द्यायचे नाही ओके आणि नेक्स्ट म्हणजे इंग्लिश ग्रामर जे आपल्या बऱ्याच जणांना हार्ड जातं पण आपल्याला त्यांचा त्याचा बाऊ करायचा नाही आहे आपल्याला त्याला परत 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 करून प्रॅक्टिस करायची आहे आणि प्रॅक्टिस करूनच आपल्याला त्या गोष्टीमध्ये परफेक्ट होता येतं सो कुणीतरी म्हटलेलं आहे की प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट चला तर मग आजच्या काही क्वेश्चन्स बघूया ज्यामध्ये मी बऱ्याच डिफरंट टाईप्सचे क्वेश्चन्स यामध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि मला असं वाटतं की तुम्ही सुद्धा अशाच पद्धतीचे क्वेश्चन स्वतः प्रॅक्टिस करायला पाहिजे कारण जोपर्यंत तुम्ही क्वेश्चन ला सामोरे जाणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला एक्झाम मध्ये कॉन्फिडन्स येणार नाही अभ्यास करून उपयोग नाही तर त्याला आपल्याला क्वेश्चन ला पण सामोरे जायचं आहे आणि म्हणूनच म्हटलं जातं की अनालिसिस माणसाला परफेक्ट बनवतं कुठल्याही गोष्टीच नो डाऊट त्या टॉपिक वर तोच प्रश्न रिपीट येणार नाही पण त्या टॉपिक वर दुसरा प्रश्न येऊ शकतो म्हणून तो टॉपिक आपल्याला पकडायचा आहे तो क्वेश्चन पकडायचा नाही ओके चला तर बघूया मग आजचा पहिला क्वेश्चन काय आहे पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स इफ शी वर्क रेग्युलरली शी डॅश हर गोल ओके आपल्याला काही खाली ऑप्शन्स दिलेले आहेत आणि ते आपल्याला वाक्य कम्प्लीट करायचं आहे त्या क्वेश्चन त्या ऑप्शन्सचा यूज करून तर इथं बघा हे जे वाक्य आहे ते इफचं वाक्य आहे आणि साध्या भूतकाळात जर असेल तर आपण ते वाक्य जे आहे त्याच्या पुढची जी काही रचना असते तर ते मुख्य वाक्याची जी रचना असते ती आपण एस प्लस म्हणजे सब्जेक्ट प्लस कुड और उड प्लस और माइट प्लस व्ही वन अशी करतो किंवा अशी असते आणि म्हणूनच इथं आपण असं याचं उत्तर येईल की शी इफ शी वर्क रेग्युलरली शी माइट अचीव्ह हर गोल म्हणजे ऑप्शन नंबर तीन का असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल इफ शी वर्क रेग्युलरली सॉरी इफ शी वर्क रेग्युलरली शी माइट अचीव्ह हर गोल म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन आहे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे ओके पुढचा प्रश्न आहे आय कॅन्ट रीड हिज रायटिंग इट इज इलिजिबल ओके आय कॅन्ट रीड हिज रायटिंग इट इज इलिजिबल सॉरी इट इज डॅश डॅश आता आपल्याला ह्यामध्ये खाली काही वर्ड दिले इलिजिबल इलिजिबल लिगल अँड इलिगल आता लिगल आणि इलिगल हे दोघांचे अपोजिट वर्ड्स आहेत म्हणजे हे साईडला गेले म्हणजे हे आपल्या ऑप्शनच्या बाहेर वगळण्यात आले आणि इलिजिबल म्हणजे काय तर पात्रता पण इथं रायटिंग बद्दल बोललं जाते कुणाच्या तरी आणि म्हणूनच आय कॅन्ट राईट सॉरी आय कॅन्ट रीड हिज रायटिंग इट इज इलिजिबल म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन जे आहे ते या आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल म्हणजेच इलिजिबल म्हणजे अवाच्य म्हणजे वाचण्यास सोयीस्कर नसलेली किंवा वाचण्यास आपल्याला हे नसलेली म्हणजे आपण तिथं वाचू शकत नाही एकदम अवाच्य किंवा ते सुवाच्य नाहीये स्वच्छ अक्षर नाहीये वाचण्यास खूप कठीण जाते खूप अवघड जाते आणि म्हणूनच त्याला एलिजिबल असं म्हटलं जातं एलिजिबल ओके इलिजिबल म्हणजे पात्र पर्याय क्रमांक एक इलिजिबल म्हणजे पात्र पर्याय क्रमांक दोन आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे आय कॅन्ट रीड हिज रायटिंग इट इज 
एलिजिबल ओके आणि तीन लिगल म्हणजे त्याला आपण वैध म्हणतो आणि इलिगल म्हणजे अवैध म्हणतो लिगल आणि इलिगल हे एकमेकांचे अपोजिट आहेत ओके पुढचा प्रश्न आहे द थ्री प्रायमरी ऑक्झिलरीज आर आता प्रायमरी ऑक्झिलरीज आपल्याला इथं माहीत असायला पाहिजेत आपण ज्या वेळेस कुठलंही ग्रामर शिकतो त्यावेळेस आपल्याला त्याला महत्वाचे जे काही सहाय्यकारी क्रियापद असतात जसे मराठीमध्ये पण आपण आहे वगैरे वापरतो ओके तसंच इथे इंग्रजीमध्ये पण तीन महत्वाचे प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहेत आणि ते म्हणजे बी हॅव आणि डू म्हणजे ज्या सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर मुख्य क्रियापदे म्हणून केला जाऊ शकतो त्यांना आपण प्रायमरी ऑक्झिलरीज म्हणतो किंवा प्राथमिक सहाय्यकारी क्रियापदे असं म्हटलं जातं तिथं म्हणजे बी हॅव आणि डू हे जे आहेत ते प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहेत किंवा प्राथमिक सहाय्यकारी क्रियापदे आहेत ओके पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे शी युज टू प्ले हाईड अँड सेक विथ हर गर्लफ्रेंड्स इन हर चाइल्डहूड Which verb form can be substituted for used to to retain the meaning of its sentence? Used to cha evji aplala itha asa word tita place karaycha hai tasa meaning zasha la tasa rahe la pa jay sentence sa. Andi to word apun itha asa use koru shakto ki she used to play hide and seek with her girlfriends in her childhood. Tya cha evji apun itha wood vapar to marunaj she wood ata bhutkala til apli jika hai sawa ya hai ti apun teen prakare darshi uta ni apun itha wood cha vapar. करणार आहोत जे की आपल्या सेंटेन्स जे मिनिंग आहे ते ऍज इट इज राहील न बदलता त्या सेंटेन्स आपण तिथं लिहू शकतो म्हणूनच शी उड ओके शी उड इथे युज करू शकतो युज टू च्या ऐवजी म्हणजेच शी वुड प्लेड हाईड अँड सेक विथ हर गर्लफ्रेंड्स इन हर चाइल्डहूड आणि इथं आपण ज्या वेळेस आपण आवृत्ती दर्शक असते त्यावेळेस आपण काय म्हणतो व्ही टू युज करतो आणि काही वेळेस व्ही वन पण युज करू शकतो आणि म्हणूनच आपण इथे एखाद्याची सवय आहे आणि ती सवय तीन प्रकारे दर्शविल्या जाते आणि शी युज टू च्या ऐवजी आपण इथं वुड वापरणार म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे पिक आउट द करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग आपल्याला या खालचे जे काही सेंटेन्स दिले त्यामधील करेक्ट सेंटेन्स सांगायचं आहे आणि ते सेंटेन्स आहेत लॅटिन इज डिफरंट नॉट ओनली टू लर्न बट ऑल्सो टू स्पीक नंबर टू नॉट ओनली लॅटिन इज डिफिकल्ट टू लर्न बट ऑल्सो टू स्पीक लॅटिन इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू लर्न बट टू स्पीक ऑल्सो अँड लॅटिन इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू लर्न बट ऑल्सो टू स्पीक आता इथं नॉट ओनलीची रचना आहे आणि ज्या वेळेस तुम्ही नॉट ओनलीची रचना करता त्यावेळेस नॉट ओनली नंतर ज्या जातीचा शब्द असतो त्या जातीचा शब्द आपण बट ऑल्सो नंतर सुद्धा लिहि नंतर पाहिजे असतो आणि म्हणूनच लॅटिन इज डिफिकल्ट नॉट ओनली टू लर्न बट ऑल्सो टू स्पीक शिकण्यासाठीच कठीण नाहीये तर ती बोलण्यासाठी सुद्धा कठीण आहे आणि म्हणूनच पर्याय क्रमांक एक म्हणजे ए ओनली हे आपलं करेक्ट आन्सर असेल किंवा करेक्ट सेंटेन्स असेल तिकडे ओके म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक एक असेल ए ओनली इज द करेक्ट वन ओके पुढचा प्रश्न आहे फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट वर्ब आय युजली वॉक टू कॉलेज बट टुडे डॅश इन माय अंकल्स कार आता इथं जे काही म्हणतो की इथे एक सवय दाखवलेली आहे आणि ती म्हणजे मी नेहमी जातो ओके कॉलेजला मी नेहमी जातो किंवा जाते पण ही जी क्रिया आहे ती आपण साध्या वर्तमान काळात आहे परंतु आज गेलो यासाठी आपण इथं साधा भूतकाळ योग्य आहे आणि म्हणूनच आय युजली वॉक टू कॉलेज बट टुडे वेंट इन माय अंकल्स कार मी आज माझ्या अंकलच्या कारमध्ये गेलेली आहे किंवा जी काही गाडी आहे त्यामध्ये गेलेली आहे म्हणजे झाली आहे किंवा ती पूर्ण क्रिया झाली आहे म्हणूनच आपण तिथं साधा म्हणूनच वेंट युज केलेला आहे गो घेतलेलं नाहीये किंवा गोईंग पण घेतलेलं नाहीये आय युजली वॉक टू कॉलेज बट टुडे वेंट इन माय अंकल्स कार म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे चूज द इनकरेक्ट सेंटेन्स आपल्याला ह्या खालच्या वाक्यांमधील इनकरेक्ट सेंटेन्स सांगायचा आहे आणि आय कॅन्ट असली आय कॅन नॉट स्लीप आय कॅन्ट गो टू स्लीप आय कॅन फॉल अस्लीप आता अस्लीप हे क्रियापद नाही आपल्याला सगळ्यांनाच माहित आहे स्लीप आणि स्लीप फक्त स्लीपच हे क्रियापद आहे अस्लीप हे क्रियापद नाही आणि म्हणूनच आय कॅन नॉट स्लीप और सॉरी ऑप्शन नंबर एक जे आहे आय कॅन्ट अस्लीप हे जे ऑप्शन नंबर एक आहे ते जे असेल आपलं इनकरेक्ट स्टेटमेंट असेल म्हणजेच अस्लीप हे क्रियापद नाहीये ते विशेषण आहे आणि म्हणून कॅन नंतर स्लीपच योग्य असेल म्हणजेच आय कॅन नॉट स्लीपच येईल अस्लीप येणार नाही ओके म्हणून पर्याय क्रमांक एक जे आहे ते आपल्या या प्रश्नासाठीच उत्तर असेल ओके पुढचा प्रश्न आहे हॉर्स डॅश 
नीज रोड्स बाग्स एंड म्यूज आता बार्किंग को बार्किंग कुत्रे करता कि कोल्हे करता ओके कोल्हे कुल बार्किंग म्यूज मे अपन मांजरी लो तो म्याव म्याव करते ना तो आवाज मांजरी का तो रोर गर्जना को गर्जना सिंह करता हॉर्स का करता नीज करता जी का घोड़ा ओरडने का जो आवाज आतो जी किंका तिला नी मन जता हॉर्स नीज मे पर क्रमांक एक अपने प्रश्नाच उत्तर ओके पुढ़ प्रश्न है फ्रेंड्स चेंज द फॉलोइंग इन टू इन डायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच मध्य अपने कन्वर्ट कराएंगे सेंटेन्स है डू यू नो द वे टू द म्यूजिम द स्ट्रेंजर आस्ट स्ट्रेंजर ने कि जे का पानस्त वट सरू आता विचार तुम्हारा म्यूजिम कड़च जे का संग्रहालय है रस्ता महित है का डू यू नो द वे टू द म्यूजिम द स्ट्रेंजर आस्ट आता हेल्ला अपने इनडायरेक्ट स्पीच मध्य कराएस अपन इतना शको कि आता हा प्रश्न है ओके डू यू नो वे सॉरी डू यू नो द वे टू द म्यूजिम हा क्वेश्चन है ज्यास हा क्वेश्चन आयाने कि हा प्रश्न आयाने रिपोर्टिंग वर्ब हे आस्ट ये ज्यास अपन मनू शको कि द स्ट्रेंजर आस्क मी वेदर आय नो द वे टू द म्यूजिम म्हणजे आज जो जे काही वाक्य आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक जे आहे ते पर्याय क्रमांक एक जो आहे तो आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे डू यू नो द वे टू द म्युझियम द स्ट्रेंजर आस्क द स्ट्रेंजर आस्क मी वेदर आय न्यू द वे टू द म्युझियम पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे पिक आउट द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन्ड फ्रेज डेड लेटर डेड लेटर का अपने मीनिंग संगाइच है क्रमांक सी मध्य है अ लेटर विच इज नॉट क्लेम्ड बाय एनी वन डेड लेटर अटल जे पर क्रमांक तीन है सी ओनली अपने प्रश्नाच उत्तर डेड लेटर का अ लेटर विच इज नॉट क्लेम्ड बाय एनी वन ओके सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके प्रश्न है पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द डेड लेटर हा क्वेश्चन पर फ्रेंड्स तर तुम्हाला माहित आहे या प्रश्नाचं उत्तर डेड लेटर म्हणजे काय तर अ लेटर विच इज नॉट क्लेम्ड बाय एनी वन म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे व्हॉट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड एन्ट्रान्स एन्ट्रान्सचं अपोजिट ऑर एन्टनिम लिहायचं एन्ट्रान्स म्हणजे काय तर आगमन किंवा प्रवेशद्वार म्हणतो आणि अपोजिटच्या त्याच्या विरुद्ध काय असेल तर निर्गमन त्यालाच आपण एक्झिट असं म्हणतो एन्ट्रान्स एक्झिट म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन असेल एन्ट्रान्सच्या अपोजिट एक्झिट ओके पुढचा प्रश्न आहे चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेन्स इन टू एक्सलेमेटरी सेंटेन्स हे जे का विधानार्थी वक्य है अपन उद्गारार्थी वक्यात कराएं है इंडिया इज अ ग्रेट नेशन ओके सॉरी इंडिया इज अ ग्रेट नेशन हालांकि एक्सलेमेटरी सेंटेन्स मे कर हा प्रश्नाच उत्तर अस लिखू शको कि ज्यास ए एन ये असणारे जे काही विधानार्थी वाक्याचं उद्गार वाचक वाक्य आपण ज्या वेळेस करतो त्यावेळेस त्या सुरत्या वाक्याची सुरुवात आपण वॉटने करायला हवी ए किंवा अँडचे जे काही वाक्य असतं विधानार्थी वाक्य असतं अशा वाक्यांचं ज्यावेळेस आपण उद्गार अर्थक वाक्य किंवा एक्सलॅमेटरी सेंटेन्स करतो त्यावेळेस अशा वाक्यांची सुरुवात आपण वॉटने करतो आणि म्हणूनच वॉटची सुरुवात आपल्याला एकाच ऑप्शनमध्ये दिसलेली आहे आणि ती म्हणजे वॉट अ ग्रेट नेशन इंडिया इज अन एक्सलॅमेटरी सेंटेन्स आता हे सगळ्यांनाच माहित आहे की एक्सलॅमेटरी सेंटेन्समध्ये आपण काय देतो तर एक्सलॅमेटरी मार्क्स देतो म्हणूनच पर्याय क्रमांक असेल एक आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे इफ यू रन फास्ट नाव यू विल गेट दॅट बस द सेंटेन्स सजेस्ट डॅश डॅश आता या सेंटेन्स वरून आपल्याला जे काही सजेशन आहे ते सांगायचं प्रोबेबल ऍक्शन पॉसिबल ऍक्शन इम्पॉसिबल ऍक्शन अँड फोर्थ वन इज अनसर्टन ऍक्शन आता या सेंटेन्स वरून आपल्याला संभाव्यता कळते किंवा संभाव्य कृती जी आहे ती समजते आणि म्हणूनच संभाव्यता म्हणजे काय तर प्रोबॅबिलिटी ओके संभाव्यता आपण काय म्हणतो तर प्रोबॅबिलिटीला म्हणतो आणि प्रोबॅबल ऍक्शन काय असेल या सेंटेन्स मधून आपल्याला समजत असेल म्हणजे संभाव्य कृती ज्याला म्हणतो ओके म्हणजेच प्रोबॅबिलिटी शक्य संभाव्यता तिथे तयार होते की इफ यू रन फास्ट नाव यू विल गेट दॅट बस जर तुम्ही आता फास्ट पळालात किंवा तू आता फास्ट पळशील तर तुला ती बस नक्कीच मिळेल म्हणजे संभाव्यता आहे इथं ओके म्हणजे पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन अबस्ट्रॅक्ट नाऊन अबस्ट्रॅक्ट नाऊन सांगायचं आपल्याला आणि अबस्ट्रॅक्ट नाऊनलाच आपल्या मराठी भाषेमध्ये भाववाचक नाम किंवा धर्मवाचक नामे सुद्धा म्हणतात आणि अबस्ट्रॅक्ट नाऊन इथं एकच आहे ते म्हणजे हॅपीनेस ब्रेड कॉफी चीज हे 
नामे आहेत आणि अब्स्ट्रॅक्ट नाऊन जे आहे ते हॅपीनेस आहे जे पर्याय क्रमांक चार मध्ये दिलेले आहे ओके म्हणजे पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे ही सेड टू मी वेअर डज शी वर्क इन क्वेश्चन मार्क चूज द करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेन्स आता ही सेड टू मी वेअर डज शी वर्क क्वेश्चन मार्क आता हा सुद्धा प्रश्न आहे आणि डब्ल्यू एच प्रश्नामध्ये ज्यावेळेस डब्ल्यू एच प्रश्नाचा आपण रिपोर्टिंग वर्ब आस्ट असते त्यावेळेस कंजक्शन म्हणून त्याच डब्ल्यू एच शब्दाचा आपण तिथं वापर करतो आणि त्याचे जे वाक्य असते त्याला आपण विधानार्थी वाक्य करतो जसं कसं आता हे जे सेंटेन्स होईल ते असं होईल ही आस्ट मी व्हेअर शी वर्क म्हणजे पर्याय क्रमांक एक जे असेल आपल्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे म्हणजेच ही सेट टू मी व्हेअर डज शी वर्क ही आस्क टू मी व्हेअर शी वर्क याला आपण इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कन्व्हर्ट केलेलं आहे आणि ते कन्व्हर्जन कसं होईल तर ही आस्क मी टू सॉरी ही आस्क टू मी व्हेअर शी वर्क पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर ओके आता मी तुम्हाला सांगितलं की डब्ल्यू एच प्रश्नात जर रिपोर्टिंग वर्ब आस्ट असेल तर तिथं आपण कंजक्शन म्हणून त्याच डब्ल्यू एच शब्दाचा वापर तिथं करतो आणि विधानार्थी वाक्य तिथं तयार करतो आणि म्हणूनच मी व्हेअर इथं ऍज इट इज वापरलेला आहे ही आस्ट मी व्हेअर शी वर्ड ओके पुढचा प्रश्न आहे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्री वर्ड्स आर गिव्हन चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड रॉंगली इफ देअर इज नो मिस्टेक चूज फोर ऑर ऑल करेक्ट ओके आता इथं आपण असं म्हणू शकतो की इथं जे रिसीव्ह आहे हे रिसीव्ह जे आहे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्री वर्ड्स आर गिव्हन चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड रॉंगली रिसीव्हची स्पेलिंग इथं रॉंग आहे कन्व्हिनियंटची स्पेलिंग करेक्ट आहे परसिव्हची स्पेलिंग करेक्ट आहे पण रिसीव्हची स्पेलिंग रॉंग आहे रिसीव्हची स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग आहे आर ई सी ई सॉरी सी ई आय व्ही ई आणि इथं लिहिलेली आहे आर ई सी आय व्ही ई रिसीव्ह ही जी स्पेलिंग आहे ती करेक्ट नाहीये ती रॉंग आहे रिसीव्ह जी करेक्ट स्पेलिंग असेल आर ई सी ई आय व्ही ई रिसीव्ह म्हणजे काय प्राप्त करणे ओके मराठीमध्ये प्राप्त करणे किंवा मिळवणे म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज करेक्ट युअर लवली फ्रेंड युअर लविंग फ्रेंड आता पर्याय क्रमांक दोन जे आहे ते एकदम करेक्ट आहे फ्रेंड्स ते कसं बघा तर प्रिया मित्र या नात्याने लविंग बरोबर आहे युअर लवली फ्रेंड नाही युअर लविंग फ्रेंड आहे तर म्हणूनच ऑप्शन नंबर दोन जे आहे म्हणजेच फक्त बी जे दिलेलं आहे तिथं ऑप्शन म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन जे आहे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल युअर लविंग फ्रेंड इज करेक्ट युअर लवली फ्रेंड करेक्ट होणार नाही आणि म्हणूनच पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर ओके पुढचा प्रश्न आहे द अर्थ मूव्ह राऊंड द सन पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेन्स दॅट इज इन करेक्ट आता ह्या सेंटेन्स मधला आपल्याला असा एक पार्ट सांगायचा आहे जो की इनकरेक्ट आहे आणि असा पार्ट आपण शोधूया तो म्हणजे जे काही एक प्रिपोजिशन सॉरी जे काही वर्ब आहे हे वर्ब चुकीचं आहे आता हे कसं तर त्रिकाल सत्य साध्या वर्तमान काळात असते आणि म्हणूनच द अर्थ मूव्ह राऊंड द सन मूव्हड होणार नाही मूव्ह होणार द अर्थ मूव्ह राऊंड द सन हे जे वर्ब आहे ते चुकीचं आहे वर्बला इथं यस प्रत्यय लागायला पाहिजे इथं डी प्रत्यय लागलेला आहे आणि हे थर्ड फॉर्म मध्ये आहे आणि ही जी काही त्रिकाल बाधित युनिव्हर्सल ट्रुथ आहे द अर्थ मूव्ह राऊंड द सन मूव्ड होणार नाही मूव्ह होणार म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर जे की इथं चुकीचा भाग आहे ओके करेक्ट सेंटेन्स काय असेल द अर्थ मूव्ह राऊंड द सन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज करेक्ट ही इज प्लीज ऑन मी ही इज प्लीज विथ मी ओके आता हे दोन सेंटेन्स दिलेले आहेत त्यापैकी आपल्याला करेक्ट सांगायचं तर पर्याय क्रमांक दोन मध्ये जे सेंटेन्स आहे ही प्लीज विथ मी म्हणजेच ऑप्शन नंबर दोन जे आहे बी हे करेक्ट आहे ओके म्हणजे सेकंड नंबरचं जे ऑप्शन आहे ते करेक्ट आहे आणि पर्याय क्रमांक एक जे आहे तो चुकीच आहे प्लीज विथ म्हणजे च्यावर खुश असणे अशा अर्थाने दिलेल्या प्रमाणे जे काही फ्रेज आहे प्लीज विथ म्हणजे काय तर खुश असणे प्लीज डॉन मी म्हणजे माझ्यावर खुश नाही तर माझ्यावर सॉरी माझ्यात खुश असणे ऑन मी प्लीज विथ मी ओके हा फरक आहे आणि म्हणूनच सेकंड नंबरचं जे ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ओके हे करेक्ट सेंटेन्स आहे पहिलं जे सेंटेन्स आहे ते चुकीचं आहे ओके पुढचा प्रश्न आहे चेंज द फॉलोइंग सेंटेन्स इन क्वेश्चन येस और नो टाईप 
प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्यूर मे कुछ गोष्टी की आधी घी का परिणाम बरी आती ओके प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्यूर कुछ आजार होने आधी अपन जर प्रिवेन्शन के पुढ़े जो का मेडिसिनल होता बेटर इत यसनो टाइप मध्य क्वेश्चन विचाराएं इज प्रिवेन्शन बेटर दैन क्यूर यस आंसर यसनो टाइप मध्य कन्वर्ट कर क्रमांक एक अपने प्रश्नाच उत्तर ओके प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्यूर यसनो टाइप मध्य कन्वर्ट करता है कस हो इज प्रिवेन्शन बेटर दैन क्यूर पर क्रमांक एक है कि ऑप्शन नंबर एक है अपने प्रश्नाच उत्तर पुढ़ प्रश्न है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेन्स गिवन बिलो फॉर अर्निंग मोर मनी ही वर्क हार्ड फॉर अर्निंग मोर मनी ही वर्क हार्ड आता हे जे सेंटेन्स है फ्रेंड्स हे सिंपल सेंटेन्स है सीम्पल सेंटेन्स कस ओ एक मुख्य क्रिया वक्य साधे वक्य इंग्लिश मध्य सीम्पल सेंटेन्स मन तो फॉर अर्निंग मोर मनी ही वर्क हार्ड ओके वर्क एक है मुख्य क्रिया वक्य है सीम्पल सेंटेन्स है साध वक्य है पर्याय क्रमांक एक अपने प्रश्नाच उत्तर फैलो लैंड मीन्स लैंड विच इज अनकल्टिवेटेड फैलो लैंड अभी जमीन जी की नॉट यूज फॉर ग्रोविंग क्रैप्स बैरन का टोटल नापिक टोटल तिथू शको कि फैलो लैंड जी अभी ती अनकल्टिवेटेड जी की नॉट यूज फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स पर तीन अपने प्रश्नाच उत्तर अपन मनू शको कि जो ऑप्शन नंबर तीन है अपने प्रश्नाच उत्तर है फैलो लैंड मीन्स वॉट अनकल्टिवेटेड ओके प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इन टू पैसिव वॉइस दे गेव्स अ सम बुक्स आता हेला अपने पैसिव वॉइस मध्य कन्वर्ट कराए बुक्स आता हे सगळ्यांनाच माहित आहे सम बुक्स वेअर गिव्हन टू अस बाय देम सम बुक्स सुरुवातीला येणार म्हणजे जे ऑब्जेक्ट आहे ते सब्जेक्ट बनणार गेव असल्यामुळे आणि बुक्स असल्यामुळे इथं आपण वॉज यूज करायचंय पण इथं बुक्स आहे तर इथं वेअर यूज होणार म्हणजे अनेक वचनीय म्हणून सम बुक्स वेअर गेवचं गिव्हन होणार थर्ड फॉर्म आणि टू अस बाय दे चेम हो सम बुक्स वेअर गिव्हन टू अस बाय देम म्हणजे पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचा उत्तर पुढचा प्रश्न आहे कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स विथ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह रोल आउट द डॅश ओके रोल आउट द डॅश आता रोल आउट द रेड कार्पेट आता रोल आउट म्हणजे काय तर ज्यावेळेस ऑफिशियल लॉन्च होते किंवा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्व्हिस होते कुठल्याही गोष्टीचं किंवा प्रोडक्टचं ऑफिशियली त्यावेळेस रोल आउट द रेड कार्पेट असं म्हटलं जातं तिथं म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या या प्रश्नाचा रोल आउट द रेड कार्पेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आयडेंटीफाय द ऍडजेक्टिव्ह इन द सेंटेन्स द हँड वॉज फाय फिंगर्स सॉरी द हँड हॅज फायव्ह फिंगर्स आता इथं जे फायव्ह आहे हा जो शब्द आहे हा बोटांबद्दलची अधिक माहिती देतोय म्हणजे हातात किती बोट आहेत तर पाच बोट आहेत किंवा हाताला किती बोट आहेत तर पाच बोट आहेत आणि म्हणूनच फायव्ह जे असेल ते आपले ऍडजेक्टिव्ह असेल म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर जे की या सेंटेन्सचं ऍडजेक्टिव्ह आहे द हँड हॅज फायव्ह फिंगर्स फायव्ह इज द ऍडजेक्टिव्ह फॉर दिस सेंटेन्स ओके सो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट वन चेंज द फॉलोइंग अफॉर्मेटिव्ह सेंटेन्स इन टू निगेटिव्ह शट द डोर आता आपल्याला ह्या ज्या सेंटेन्स आहे या सेंटेन्सचा आपल्याला निगेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करायचं हे जे सेंटेन्स आहे ते पॉझिटिव्ह मध्ये आहे आता शटच्या अपोजिट काय होईल ओपन होईल आणि म्हणूनच हे जे प्रश्न असेल ह्याचं उत्तर होईल डू नॉट ओपन द डोर ओके डू नॉट ओपन द डोर शटच्या अपोजिट ओपन आणि म्हणूनच शट द डोर डू नॉट ओपन द डोर म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन असेल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर तेव्हा होकारदर्शक वाक्याचं नकारदर्शक वाक्य करताना योग्य त्या शब्दाचं विरुद्ध रूप वापरायचं आणि म्हणूनच आपण इथं शटचं अपोजिट वापरलेलं आहे शट ओपन म्हणजेच ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स इन टू निगेटिव्ह सॉरी फॉर दिस अगेन दिस इज रिपीट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट सेंटेन्स आपल्याला खालील प्रश्नाचं जे हे आहे त्यामधून इनकरेक्ट सेंटेन्स आपल्याला इथं सांगायचं आहे आणि इनकरेक्ट सेंटेन्स आपण इथं कसं सांगणार तर वी डिड नॉट बिलीव्ह इट ओके वी डिड नॉट बिलीव्ह वी डिड बिलीव्ह इट वी डिड नॉट बिलीव्ह इट नेक्स्ट वी डिड नॉट बिलीव्ह इट अँड वी 
बिलीव्ड इट म्हणजे डू डीड डसच्या वाक्यातील क्रियापद नेहमी मूळ रूपात असते आणि म्हणूनच पर्याय क्रमांक तीन मध्ये जे आहे ते बिलीव्हड आहे ओके आता फोर्थ मध्ये पण बिलीव्हड आहे पण तिथे डी सॉरी डू डीड डज हे असं काही नाही आणि म्हणूनच डी सॉरी डू डज डीड हे जे वाक्य असतात किंवा वाक्यातील क्रियापद यांच्या ज्या वाक्यातील क्रियापद असते ते मूळ रूपात असते वी डीड बिलीव्ह इट हे करेक्ट आहे वी डीड नॉट बिलीव्ह इट हे सुद्धा करेक्ट आहे पण वी डीड नॉट बिलीव्हड इट ईडी लागलेला आहे आणि ते मूळ रूपात पाहिजे बिलीव्ह ओके आणि म्हणूनच पर्याय क्रमांक तीन असेल इन करेक्ट सेंटेन्स वी बिलीव्ह इट हे करेक्ट आहे पण पर्याय क्रमांक तीन जे आहे हे चुकीचं आहे म्हणजेच इनकरेक्ट सेंटेन्स आहे आणि तेच आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ओके पुढचा प्रश्न आहे पिक आउट द करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह दिस इज वर्थ सॉरी दिस इज अ वर्थ सिंग प्ले दिस प्ले इज वर्थ सिंग आता आपल्याला ह्या दोन्ही मधील जे सेंटेन्स आहेत त्यापैकी जे पर्याय क्रमांक दोन आहे म्हणजेच बी सेंटेन्स आहे आणि ऑप्शन नंबर टू जे आहे ते ओनली बी इज द करेक्ट म्हणजे ओनली सेकंड वन इज करेक्ट दिस प्ले इज वर्थ सिंग आता वर्थ सिंग जे आहे ते विशेषण आहे आणि विशेषण ज्या नामाची माहिती सांगते त्या नामानंतर वापरतात आणि म्हणूनच दिस प्ले इज वर्थ सिंग हे सेंटेन्स जे आहे ते करेक्ट आहे म्हणजेच ऑप्शन नंबर टू ओनली सेकंड इज करेक्ट हे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल ओके आणि जे विशेषण असतं विशेषण ज्या नामाची माहिती सांगते त्या नामानंतर वापरतात ओके पुढचा प्रश्न आहे से वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर करेक्ट ऑर इनकरेक्ट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह माय ब्रदर अँड हिज फ्रेंड्स कम्युट्स एव्हरी डे मिसल्स हॅव बिकम लेस कॉमन इन द युनायटेड स्टेट्स ओके आता आपले हे जे दोन सेंटेन्स आहेत त्यामधील जे दोन्ही सेंटेन्स आहेत ते चुकीचे आहेत आता ती कशी बघा माय ब्रदर अँड हिज फ्रेंड कम्युट्स एव्हरी डे माय ब्रदर अँड हिज फ्रेंड कम्युट एव्हरी डे हे कम्युट्स ला जे यस लागलेले आहे ते इथं लागायला नाही पाहिजे होत म्हणूनच माय ब्रदर अँड हिज फ्रेंड कम्युट एव्हरी डे हे करेक्ट सेंटेन्स असेल आणि नेक्स्ट सेंटेन्स जे आहे मिझल्स हॅव बिकम लेस कॉमन इन द युनायटेड स्टेट्स आता ह्यामध्ये चूक कशी आहे बघा मिझल्स हा जो रोग आहे हे रोगाचे नाव नेहमी एक वचनी असते आणि म्हणूनच मिझल्स हॅज बिकम लेस कॉमन इन द युनायटेड स्टेट्स हॅवच्या ऐवजी इथं हॅज वापरायला पाहिजे होतं आणि म्हणूनच हे सुद्धा सेंटेन्स काय आहे चुकीचं आहे म्हणूनच बोथ वन अँड टू आर इनकरेक्ट म्हणजे ऑप्शन नंबर दोन काय असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये कम्युट्स वापरलेला आहे तिथं फक्त कम्युट पाहिजे होतं आणि मिझल्स हॅवच्या ऐवजी मिझल्स हॅज पाहिजे होतं ओके म्हणजे बोथ द फर्स्ट बोथ फर्स्ट अँड सेकंड आर इनकरेक्ट ओके पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द समथिंग स्टेटमेंट गिव्हन बिलो इज आर करेक्ट ही हॅज मेट हिम हॅज अँड ही ही गॉट फर्स्ट डिव्हिजन इज अँड इट ही गॉट फर्स्ट डिव्हिजन डिड अँड ही आता हे काही क्वेश्चन टॅगचे सेंटेन्सेस आहेत आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर फ्रेंड्स तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे ओके सो व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा सो थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग